வணக்கம் குயிக்லை நியூஸ் செய்திகளில் இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பை இப்போது பார்க்கலாம் எம்ஜிஆர் நினைவு நாள் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது இதையொட்டி அதிமுகவினர் அவரது திருவுருவப்படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர் சாதி மொழி மத பாகுபாடுகளை கடந்து தமிழர்களின் அறிவு கண்ணை திறந்த ஈ வே ராமசாமி அவர்களின் நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது ஜார்க்கண்ட் சட்டசபை தேர்தல் முடிவுகளில் அதிக இடங்களை கைப்பற்றி காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சி அமைக்க உள்ளது இதனால் மகாராஷ்டிராவை தொடர்ந்து ஜார்க்கண்டிலும் பாஜக ஆட்சியை இழக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து டெல்லி ராஜ்கோட் பகுதியில் சோனியா மன்மோகன் சிங் ராகுல் காந்தி பிரியங்கா காந்தி தலைமையில் ஒற்றுமைக்கான சத்தியாகிரக போராட்டம் நடைபெற்றது குடியுரிமை திருத்த சட்ட விவகாரத்தில் நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள பதற்றத்திற்கு நாங்கள் காரணம் அல்ல மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தான் காரணம் என காங்கிரஸ் தெரிவித்துள்ளது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது இருபதாம் கல்வியாண்டிற்கான அரையாண்டு விடுமுறை இருபத்தி நான்கு பன்னிரண்டு இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது முதல் இரண்டு ஒன்று இரண்டாயிரத்து இருபது வரை அனைத்து வகை பள்ளிகளுக்கும் அறிவிக்கப்படுகிறது என்று பள்ளிக்கல்வித்துறையின் சார்பில் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது பாஜக ஒன்றும் தோற்கடிக்க முடியாத கட்சி அல்ல எதிர்க்கட்சிகள் ஓரணியாக இணைந்தால் தோற்கடிக்க முடியும் என முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரம் கூறினார் டெல்லியில் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக நடைபெற்ற போராட்டத்தின் போது கலவரத்தில் ஈடுபட்ட பதினைந்து பேரை இரண்டு வாரங்கள் நீதிமன்ற காவலில் அடைக்க கோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது குடியுரிமை சட்டத்தை திரும்பப் பெற கோரி கூட்டணி கட்சிகளிடம் ஆலோசனை மேற்கொண்டு மீண்டும் பெரிய அளவில் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று மு க ஸ்டாலின் கூறினார் கூடங்குளம் அருகே கோழி கழிவுகளை ஏற்றி வந்த இரண்டு லாரிகளை பொதுமக்கள் சிறைப்பிடித்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் வெளிநாடுகளில் இருந்து மத்திய அரசு இறக்குமதி செய்யும் நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து ஐநூறு டன் வெங்காயத்தின் ஒரு பகுதியான எழுநூற்று தொன்னூறு டன் வெங்காயம் முதல் தவணையாக மும்பை வந்து சேர்ந்தது குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஜனாதிபதி கைகளால் பட்டம் பெறப் போவதில்லை என்று புதுவை பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் அறிவித்துள்ளதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக ஊடகங்கள் மூலம் செய்யப்படும் பிரச்சாரத்தை நிறுத்துமாறு மேற்கு வங்காள மாநில அரசுக்கு கல்கத்தா ஹைகோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது நைஜீரிய கடற்கரை பகுதியில் கடற்கொள்ளையர்களால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட பதினெட்டு இந்திய வீரர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர் என அந்நாட்டில் உள்ள இந்திய தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது துருக்கியில் உள்ள சவுதி அரேபியா தூதரகத்தில் பத்திரிகையாளர் ஜமால் கசோக்கி கொல்லப்பட்டதில் நேரடி தொடர்புள்ள ஐந்து பேருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது இலங்கைக்கு எதிரான டி டுவெண்டி மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவிற்கு எதிரான ஒரு நாள் ஆகிய இரு தொடர்களுக்கான இந்திய அணியில் வேகப்பந்து வீச்சாளர் பும்ரா தொடக்க வீரர் ஷிக்கர் தவான் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர் மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்